Sziasztok! Ez itt a Techvoli TV, az M4 Sporton. A mai adásban szó lesz a sport evolúciójáról, és beszélgetni fogunk Szabó Dorka, profi strandöplabda játékossal, a Techvolival kapcsolatos élményeiről és a játék szabályairól. Vágjunk is bele, nézzük meg, mi is az a Techvoli. Techvoli. Sokaknak biztosan ismerősen cseng ez a név, mind a hazai, mind a nemzetközi röplabdás körökben. A tekvoli a röplabdázás új korszaka, de mit is jelent ez pontosan? A tekvoli egy magyar sportinnováció, melynek alapjait 2018-ban az alapítók Borsányi Gábor, Huszár Viktor és Gattyán György fektették le, a röplabdázás alapjaira épülve egy új formáját mutatja meg a sportágnak. A tekvoli lelke, a tekasztal, egy formabontó multifunkciós sporteszköz, mely több évnyi tesztelés után nyerte el végső formáját. Ennek köszönhetően a labda egyedi módon pattan rajta, arra késztetve a játékost, hogy újra gondolja a már bejáratott mozdulatait. A teljesen egyedi szabály, illetve pontozási rendszerrel kialakított techvoli egy szórakoztató formája a labdás csapatsportoknak, általa fejleszthető a labdaügyesség, a koncentráció, a reakcióidő és a precizitás is. A sporták 2019-ben indult világhódító útjára, és már szinte mindegyik kontinensen bemutatkozott. Afrikában, Dél-Amerikában és Ázsiában is. Európában pedig már számos helyen került megrendezésre techvoli esemény. Többek között az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában, Olaszországban és Spanyolországban is. A techvoli első világversenye Budapesten került megrendezésre 2019. szeptemberében, ahol a 25 ezer dolláros fődíjért 16 nemzet szállt harcba. A döntőben végül a lengyel duó Michal Flostowski és Jakub Koromanski diadalmaskodott. A Techvolit már a már több nemzetközi élvonalbeli profi csapat használja a rendszeres edzés részeként. Szabó Dorkával beszélgetek a közönség kedvenc profi strandöplabda játékossal. Dorka szeret minden új sportot kipróbálni, és az első tekvoli versenyéről a 383 tekvoli magyar bajnokságról rögtön ezüstéremmel tért haza. Dorka, el tudnád mesélni nekünk, hogy mi volt az első élményed a tekvolival? Tavaly nyáron csütörtök péntekenként tartottatok nyílt edzéseket, a nyílt edzések végén villámtornát a Margit szigetem és szerettem volna kipróbálni, megismerkedtem a szabályokkal, játszottunk, elindultam a villámtornán, és Káselni egyből el is hívott a Magyar Bajnokságra. Káselni ő volt a partnered, ugye? A bajnokságon. Igen. És úgy tudom, hogy ezüstérmet szereztetek, hogy éreztétek magatokat a versenyen? Nagyon jól, amikor megérkeztünk reggel, meglepődtem rajta, hogy válogatott teremröplabdázók, strandröplabdázók, utánpótlás játékosok, sőt olyanokkal is találkoztam, akik a röplabdát már, már nagyon rég abba hagyták, és mindenkit érdekelt, és szerette volna kipróbálni magát, úgyhogy izgalommal vágtam neki annak a napnak. Mindig elégedetlen vagyok, hogyha nem sikerült tornagyőzelemmel zárni a napot, de azért azt hiszem, hogy ez volt a reális. És ahogy tudom, edzőként is dolgozol, mi a véleményed arról, hogy a techvoli hogy tudja kiegészíteni a röplabdások edzéseit esetleg? Azt gondolom, hogy nem csak önálló sportákként állja meg a helyét a techvoli, hanem a röplabdásoknak kiváló kiegészítés lehet. A monoton edzések megszakítására arra, hogy egy, egy picit, tehát ugyanúgy a kosár érintés, alkar érintés gyakorlására szolgálhat, de mégis egy, egy más formában, egy, egy játékos formában. Megmondom őszintén, hogy én is pont ugyanezért mentem el tavaly nyáron először. A napi két edzés mellett kellett egy kis változatosság, egy kis játék, úgyhogy én biztos, hogy a, a gyerkőcöket, akiket oktatok, el fogom vinni tekvolizni. És kinek ajánlanád a tekvolit? Kortól, nemtől, tudásszintől függetlenül mindenkinek. Szuper! Meg tudnád mutatni nekünk az alapokat? Persze, gyere! Okay. Sziasztok! 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 Ahogy látom, már minden készen áll, mi kell a játékhoz? Egy tekasztal, egy röplabda, és akár már játszhatunk is. A versenyeken hivatalosan egy hadszögletű pályavonalazás is segíti a játékot. Uh -huh. És ahogy látom, itt vannak az ellenfeleink is. Így van, azért nagyon jó ez a sportág, akár női páros, férfi páros, vagy egyes páros ellen is tudunk játszani. Szuper, akkor esünk is neki! Kezdjük! Nyitással indul a játék. A vonalra nem szabad rálépni, és a túloldali asztal térfélen kell, hogy pattanjon a labda.
És akkor a játék lényege az tulajdonképpen az, hogy átüssem a labdát a túloldalra úgy, hogy ők ne tudják visszaadni, ugye? Így van, és erre nekik minimum kettő, maximum három érintésük van, hogy ők ezt ugyanígy megpróbálják visszajátszani. Szuper, akkor megpróbálok meg, a szervát? Persze, persze, megpróbálom. Um, ha elrontom a szervát, akkor tudok még egyszer próbálkozni? Igen, két lehetőséged van, úgyhogy jöhet a második. Szuper. Akkor ugye ez most egy pontnak számított. Így van, és ahhoz, hogy megnyerjük a játékot, 8 pontra van szükségünk. Oké, okay, szuper, játszunk tovább. Na ne! Köszönjük, hogy velünk tartottatok, keressetek minket honlapunkon, és ne felejtsetek el követni minket Instagramon, Facebookon és TikTokon is. Találkozunk a következő adásban!